Şimdi efendim konuşacağımız konu ilk saat dilimde Sadat'ı konuştuk Ersin Eroğlu ve Caner Taşpınar'la birlikte Gölge Ordu kitabının yazarları gazeteci arkadaşlarımızla daha çok Sadat'ı konuştuk. Şimdi de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a yönelik hamlesini biraz konuşacağız. Ardında ne yatıyor, ne, neden bu hamleyi yaptı ve e, başkaca konular elbette ki. Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Bursalı'ya konuştu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. İlk girişte aktarmıştım ayrıntılarını. Şimdi Orhan Bursalı da konuğumuz kendisiyle konuşalım. İlk ağızdan neler duydu, neler yazdı e, Cumhuriyet'e, e, Telebir izleyiciler için burada da konuşmuş olalım. Orhan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, <gülüyor> merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi bu hamle e, aslında muhalefet cephesinin neredeyse tamamında olumlu karşılandı Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi. E, herkes de hemen hemen herkes de şu soruyu sordu. Ya, Kılıçdaroğlu neden Sadat'a gitti? Elinde önemli bir istihbaratı bilgi belge mi vardı? Siz de bu soruyu sormuşsunuz aslında ama Kılıçdaroğlu zannediyorum çok net bir orada yanıt vermemiş. E, buradan başlayalım mı? E, neden öyle bir yanıt verdi sizce Kılıçdaroğlu? Ne dediğini de önce tabii e, anlatın izleyicilerimiz için. Şimdi ben bununla ilgili bir soru daha sormuştum aslında. Bu yarın yazımda var. Ee, bu devlet e, içinde Sadat'ın bu tür eylemler yapabileceği konusunda e, bir kaygı, bir endişe var mı? Hı hı. Soruma e, evet dedi. Yani bu net bir şekilde tekrar bu belgeyi sorduğumda bu konuyu e, fazla deş bir e, yanıtını verdi. Tabii ki şimdi buradaki aldığım kadarıyla böyle devlet içinden bir e, duyum geldiyse bunu hem de resmi bir duyum olmadığı yani çeşitli birimlerden ve kişi kişilerden böyle kağıt üzerinde bir belge kendisine iletilmediğini varsayabiliriz. Benim aldığım isimli o. Hı hı. Öyle bir şey olsaydı çok daha farklı bir durum olabilirdi. Burada devletin tamamen iktidarın kontrolü altında olduğunu biliyoruz. Böyle bir şey oradan MİT olsun, emniyet olsun veya da başka birimlerden olsun doğrudan doğru resmi ve kızım e, Kılıçdaroğlu'na hitaben yazılmış tehlikeye veya da kaygıya dikkat çeken, salada dikkat çeken bir e, yazılı açıklama yapabileceğini de kabul etmemiz lazım. E, bu durumda e, anlaşılan e, bir e, bir e, ciddi bir e, duyum şeklinde e, Kılıçdaroğlu'na iletildi bu. Ee, yani gene devletin içinden iletildiği de normal. Ya yani Sadat'ın içinde böyle bir Sadat içinde böyle bir muhalif e, bir e, casus ve hatta muhbir vatandaş yoksa çünkü Sadat'ın içinde de böyle çok geniş bir e, örgüt olduğunu görüyoruz. Bu bir sürü insan toplanmış ve ticari işler de yapan bir e, tarafı var. Evet. Ee, o zaman e, bir e, devletin içindeki birimlerden kaygılayan birimlerden doğrudan dolayı Kılıçdaroğlu'na böyle bir duyum iletilmiş. Bu e, çok net bir şekilde ortaya e, görülüyor. Net bir şekilde ortaya çıktı bile denebilir. Kılıçdaroğlu yoksa e, daha işin başında hiç sadat ortada tartışılmazken bu durumu e, bilerek ve bu duyum üzerine milletvekilini toplayıp Sadat'ın kapısına dayanmazdı. Hı hı. Yani burada bir kesin bir duyum geldiği açık ve net. Bu önemli. Seçim sürecinin başındayız. Ee, ve bu seçim sürecinin sağlıklı geçmesini her şeyden önce muhalefet istiyor. Çünkü e, bütün anketler, e, yoklamalar iktidarın seçimi e, kaybedebileceği e, konusunda fikir birliği içinde. Dolayısıyla seçimin şu ve bu şekilde manipüle etmesi e, beklenebilir düşüncesi yaygın hem toplum hem de siyasi partilerde. Bu konuda da uyarılar da yapıyorlar biliyorsunuz oradan. E, şimdi Kılıçdaroğlu bu nedenle de daha işin başında hemen harekete e, geçti ve <gülüyor> eğer e, topluma yönelik, e, siyasete yönelik bir müdahale, tetiş, suikast, Veyahut da benzer bir şekilde yasa dışı eylemin kaynağı burasıdır, burası olacaktır dedi açık ve net bir şekilde. Evet. Ee, Peker de daha önce bir korku iklimi yaratılmak isteniyordu ve biz o dönem o rolü üstlendik şeklinde bir açıklaması olmuştu. 
Sonra aylar sonra bunun içine Sadat'ı da katmıştı. Sadat'la birlikte bu işi planladıklarını söylemişti. Konuştuğu dönemde parça parça geldi evet. biliyorsunuz açıklamalar. Ve en son Sadat bu yönüyle de Peker'in konusu olmuştu. Yani hem tırlarla silah gönderme, ÖSO'ya silah gönderme konusunda böyle bir iddia vardı. Bir de korku iklimi yaratmada birlikte ortak hareket ettiklerine ilişkin de böyle de bir açıklaması vardı. Peki e, Sadat gibi işte gayri nizami harp, işte suikast vesaire açıkça terör e, nasıl, e, ülkemizde nasıl var? Neden Sadat'a ihtiyaç duyuluyor? Hani bunu herkes soruyor ve siyasetçiler diyor MIT var, işte emniyet var, e, TSK var. Sadat neden var? E, ve neden bu kadar yani, kara kutu? Neden bu kadar kara kutu? Olur, siyasetçiler bile e, çok fazla bu meseleye e, içine giremiyorlar Sadat'ın. Şimdi... Ülkeleri düşünün, ülkelerin çeşitli e, bölgelerde müdahalesi için kullandığı kedi resmi güçleri dışında bir takım örgütler e, e, söz konusu. Hı hı. Yani Amerika'da düşünün, Amerika'dan çeşitli e, örgütleri var, şirketleri var daha doğrusu. Paralı askerlerde evet. oluşan ve bunlar şu ve bu şekilde Amerika'nın e, Amerikan hükümetinin verdiği siparişler üzerine e, resmi ve Amerika açısından yasal müdahaleler yap, yapıyorlar burada. Bunu Irak'ta gördük. Bunu hı hı. E, Libya'da ve başka ülkelerde e, net bir şekilde gördük. Suriye'de de e, gördük. E, Rusya'nın da var. Rusya'nın da Libya'da e, bir şirketin, Rusya'nın kontrolünde olan bir şirketin paralı askerlerinin e, orada e, müdahaleci güç olarak, askeri para militer güç olarak e, varlığını biliyoruz. Bu net bir şekilde ortaya e, çıktı. Şimdi e, Türkiye bunu e, bunu bu şekilde değil de Sadat'ı kullanarak yapıyor. Öyle görünüyor. Yani Sadat çünkü, e, bu bu e, noktada bu konuma oturuyor diyorsunuz. Evet. Buradaki hemen hemen Amerikalıların e, kullandığı e, Rusların kullandığı para militer veya da silahlı <gülüyor> Özel e, askeri güç, hı hı. ticari askeri gücü. E, ben e, gücün Türkiye'deki karşılığı olarak Sadat'ı görme Peki, eğilimdeyim. Peki o yani, ticari, o e, askeri güçler e, bağlı oldukları ülkelerin başını belaya sokabilirler mi? Yani sokarlar mı? Çünkü Sadat'ın bu hamleleri eğer ki iddialar doğru ise, doğru ise e, Türkiye'nin başını belaya sokabilecek e, iddialar. <gülüyor> Şüphesiz Türkiye için e, böyle bir şey söz konusu. Türkiye'de uluslararası arenada Türkiye'nin e, konumu falan belli. E, askeri gücü olmasına rağmen ekonomik gücü vesaire falan belli. Eğer bir e, somut böyle dış, yurt dışı müdahalelerde sanat ortaya çıktığı veya da ele geçirildiği zaman gerçekten Türkiye'nin başına çorap örülebilir e, bir durum ortaya çıktı. Çünkü en azından Ülkelerin iç işlerine siz müdahale ediyorsunuz. Amerika'nın müdahale etmesi, e, Rusya'nın müdahale etmesi veya Avrupa'nın müdahale etmesi, büyük güçlerin müdahale etmesi ile Türkiye'nin müdahale etmesi arasında dünya kadar fark var orada. Zaten ekonomisi çökük bir ülke. Böyle bir müdahale ile e, alınacak önlemleri Türkiye'ye karşı e, kınamaları, önlemleri vesaire falan düşünün. Buradaki e, daha önemli bir konu, yani Sadat'ın bunu Suriye'de silah sevkiyatı, oradaki Şam aleyhindeki e, militan e, örgütleri, e, İslami örgütler, silahlı İslami örgütler, e, bunların hemen hemen hepsi e, silah yardımı gittiği konusunda yoğun e, ortaya çıkan belge, bilgi, video görüntüleri vesaire falan var orada. Şimdi... E, ve e, bu e, sabotajçı, tehditçi, as, yarı askeri eğitim, e, paramiliter güç eğitimi e, verdiğini sanat bizzat kendisi açıklıyor. Yani kendi programında falan olan bir şey. Evet. Şimdi böyle bir örgütü Türkiye'de bir yeri yok. Böyle bir dernek olamaz diyor Kılıçdaroğlu zaten. Böyle bir dernek Hı -hı. olamaz. Dernekler yasasının böyle bir e, kuruluşu izin vermediğini söylüyor ki doğrudur orada. Bir devlet de böyle bir kendi askeri e, emniyet güçleri vesaire dururken böyle bir e, örgütü kullanması aynı zamanda suç oluşturuyor. 
Şimdi en önemli bir mesele iç siyasette e, gelelim. Buradaki e, iktidarın sanatı acaba e, verdiği böyle bir e, paramiliter güç eğitme e, eğit, eğiticilerini, paramiliter eğittiği paramiliter güçleri iç siyasette kullanıp kullanamayacağı konusu. Hı hı. Bu neden kazanıyor? Bu e, iktidar e, biliyorsunuz. Öyle doğru dürüst bir e, iktidarı e, dağın düşmemek ve iktidarı kaybetmemek için elinden geleni yapan bir yapının orada olduğu konusunda toplumda çok geniş bir konsensus var. Bir uzlaşma var. Bir fikir olarak var. Dolayısıyla bunu acaba e, Türkiye zaten şimdi bir e, ekonomik kaos içinde. Yani iktidarın aldığı hiçbir ekonomik e, önlem Önlem paketi Türkiye'yi esenler çıkartabilecek bir karakter taşımıyor. Bu net bir şekilde görülüyor. Bugün de dolar almış birkaç gündür almışmışını yeniden gidiyor. Ve hükümeti kontrol edemeyi için bir düzeyde. Pahalı kontrol edemiyorlar. Pahalı kontrol etmek ancak marketlere baskınlar yapmak şeklinde oluyor ki pahalı kaynağı marketlerden daha çok oradaki üretilen malların üretim pahalılığından, üretim koşullarının Pahalığından ileri geliyor. Şimdi durum böyleyken e, acaba e, bir e, iktidar bu ekonomik, ekonomik kaosu e, acaba e, seçimleri ertelemek için kullanabilir mi? Şeklinde bir görüş var. Ben bunu yazıp çiziyorum bir süredir. Evet. E, Önceki gün yazım da e, tamamen bununla ilgiliydi. Perşembe yazım. E, şimdi dünkü yazım da bununla ilgiliydi. Şimdi böyle bir bir kuşku var. Bu iktidar, iktidardan gitmek için her şeyi yapabilir. Evet, Kılıçdaroğlu, yarınki yazımda bunu söylüyor. Kılıçdaroğlu da bu görüşte. Her şeyi yapabilir gerçek, gerçekten. Ama biz serin kanlılıkla, biz seçim sandıklarını, seçimde seçim sandıkları gitmediğiz. Hiçbir baskıya boyun eğmeden evet. ve hakikati gözden kaçırmadan bu iktidarı seçim sandığı, sandığındaki oylarla göndermeliyiz düşüncesinde. Evet. Şimdi e, bu sanat meselesini bu şekilde gündeme getirmesi aslında bir e, muhtemel bir tehlikeye dikkat çekmesi açısından önemli. Evet. Tehlikeye dikkat çekmiyor çünkü seçim sürecini böyle bir paramiliter gücün e, e, müdahalesi yani... E, suikast olsun, sabotaj olsun ve başka şekillerde e, müdahalesi Türkiye'yi e, daha ekonomik kaosun yanında bir de siyasi, siyaset bakımından da bir kaotik duruma sürükleme e, olasılığı çok güçlü. Kılıçdaroğlu e, e, buna dikkat çekiyor. Şimdiden e, sanatın elini kolunu, hükümetin de elini kolunu eğer böyle bir aralığında ilişki varsa böyle bir algar ilişkisi varsa şimdiden bağlamak istiyor ki Sadat'ın hükümetten bir sürü ticari anlamda ilişkisi olduğu da ortaya çıktı. Evet, ihale yani boyutları bir, ortaya çıktı. Büyük gazetesinde bunu gördük. Belediyelerden, hükümetlerden bir sürü milyonlarca liralık evet. ihale alıyor. Bu ihaleler niye böyle bir örgütü veriliyor? Anladığım kadarıyla yani yapabileceğimiz tek yorum e, şu, e, Sadat'ın <gülüyor> adamlarını beslemek için verdiği paramiliter eğitim bütün masraflarını nasıl çıkacağını e, düşünebiliriz. Tabii ki bu yerlerden vesaire falan kazandığı parayla. Bu korkunç bir şey. Yani böyleyse, <gülüyor> yani böyleyse durum gerçekten de bu korkunç bir şey. O zaman Sadat'la hükümet arasında <gülüyor> resmen... <gülüyor> bir e, bağlantı e, var anlamına geliyor ve bu bağlantıda sürüyor e, evet. olduğunun bir göstergesi olarak kabul edil, edilmeli. <gülüyor> Daha önce Sedat, Baş, Sedat Başkanı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın danışmanıydı. Evet. Baştan danışmanlarından biriydi. Ee, evet. Peki. Çok teşekkür ederim Orhan Bey yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın.